ஹாய் வெல்கம் ஆல் நம்ம வந்து பேசிக் மேக்ஸ் அப்படின்ற கோர்ஸ் கீழே சிக்ஸ் டு டென்த் மேக்ஸில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை தான் லைன் பை லைனாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி ஏழு பார்ட் வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் எயிட் இந்த பார்ட் எயிட்டோட சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் டேர்ம் டூ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் நைனில் வந்து சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீலேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த பேசிக் மேக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பேசிக் மேக்ஸை நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் வந்து டாபிக் வைஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்காது நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் அதுக்கப்புறம் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அதில் நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி எயிட் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்கள் x மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த மூணு ஆங்கிள் இருக்குல்ல இந்த மூணு ஆங்கிளையுமே ஒரு ஆங்கிளை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆங்கிளை ஒயின்னு எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று இசட்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு ஆங்கிளுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணால் எப்போவுமே ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரணும் இதை தனியாக கொஷினில் கேட்பாங்க முக்கோணத்தோட மூணு கோணங்களை வந்து ஆட் பண்ணால் என்ன டிகிரி வரும்னு இப்போ இங்கே கொஷினில் வந்து ஒரு டிகிரி வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுக்கலாமா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு எடுக்கலாமா ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி மூணுமே ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு மூணு எக்ஸ் இருக்கா மூணு எக்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரியும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எப்போவுமே ஒரே சைனில் இருந்தால் அதாவது ஒரே சிம்பிளில் இருந்தால் ப்ளஸ் தான் பண்ணணும் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரும் அதுக்கடுத்து இங்கே ரெண்டுத்துலேயும் மைனஸ் சைன் தானே இருக்குது ஸோ அந்த மைனஸ் சைனை இப்படி போட்டுருவீங்க சப்போஸ் இப்போ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரே சைன் தான் இருக்குது எதுவும் இல்லைனா ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தமா ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஒரே சிம்பிள் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வருமா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இருக்குது மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஒன்று மைனஸில் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸில் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து ஒரே சிம்பிளில் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்களா அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சிம்பிளில் இருந்தால் எப்போவுமே மைனஸ் தான் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டையுமே நீங்கள் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி வருமா அதுக்கு அடுத்து இங்கே பெரிய நம்பர் இது ரெண்டில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தானே அந்த பெரிய நம்பர் கிட்ட என்ன சைன் இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் இங்கே போடணும் அதாவது இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு இருந்தால் இதை நீங்கள் சிக்ஸ்டின்னு போட்டுட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பக்கத்தில் ப்ளஸ் இருக்குது எதுவும் இல்லைன்னா ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின்னு நீங்கள் எதை சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு இங்கே எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு இருக்குது ஸோ வேறு வேறு சிம்பிளில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் பெரிய நம்பர் பக்கத்தில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரியும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வருது இந்த மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி பண்ணும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கும் அது அப்படியே இங்கே போடுவீங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படியே வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி த்ரீ எக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரினா
குறுங்கோணம்னா அக்யூட் ஆங்கிள் இது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் ரிவிஷன் பண்ணோம் அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள் குறுங்கோணம்னா என்ன விரிகோணம்னா என்ன அப்படின்ட்டு இந்த கொஷினோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி டூ அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள் குறுங்கோணம்னா என்ன நமக்கு தெரியும்னா நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும் இதுதான் நைன்டி டிகிரி இது நமக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் பார்த்துருப்போம் இந்த நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருந்தால் அதுதான் குறுங்கோணம்னு அர்த்தம் அக்யூட் ஆங்கிள் அப்போது நீங்கள் ஒரு முக்கோணம் எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஏதாவது ரெண்டு சைடு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி டிகிரிக்கு கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் முக்கோணமே ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கலாம் ஏதாவது ரெண்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அதைதான் எங்கள் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்னா குறுங்கோண முக்கோணம் எதை வந்து குறுங்கோண முக்கோணம்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த மூணு ஆங்கிளுமே அக்யூட் ஆங்கிள் குறுங்கோணமாக இருந்ததுன்னா அக்யூட் ஆங்கிள்னா என்ன நைன்டி டிகிரி கீழே இருக்கணும் ஸோ இதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ மூணு சைடுமே குறுங்கோணமாக இருந்தால் அது வந்து குறுங்கோண முக்கோணம் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வருவனவற்றில் எந்த பக்க அளவுகளை கொண்டு முக்கோணம் அமைக்க இயலும் இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் இதை வச்சு முக்கோணம் வந்து அமைக்க முடியுமா முடியாதான்னு கொஷின் கேட்குறாங்க அது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்போவுமே மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கள அதில் சின்னதாக இருக்குல்ல ரெண்டு கண்டிப்பாக ரெண்டு சின்னதாக இருக்கும் அந்த ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஸ்மால் சைடு எது டூ த்ரீ இந்த டூவையும் த்ரீயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஃபைவ் வருமா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் கொண்டு வந்தீங்களே இந்த ஃபைவ் வந்து இந்த மூணாவது பக்கத்தை விட பெருசாக இருக்கணும் அதாவது எயிட்டை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை எயிட்டை விட ஃபைவ் வந்து சின்னது ஸோ இந்த டூ த்ரீ எயிட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து முக்கோணம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இதுதான் கான்செப்ட் இதை வச்சு இங்கே ஆப்ஷனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க இப்போ ஆப்ஷன் பி ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஆப்ஷன் பியில் வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு சின்ன சைடு வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடாக இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்த இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த மூணாவது பக்கத்தை விட பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் முக்கோணம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஆப்ஷன் பி வந்து எலிமினேட்டட் சரிங்களா ஈக்குவலாகவும் இருக்கக்கூடாது சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கணும் இப்போ ஆப்ஷனே பாருங்கள் எயிட் கமா சிக்ஸ் கமா நைன் இருக்கா இதில் ஸ்மாலஸ்ட்டு சைடு வந்து எயிட்டும் சிக்ஸும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவீங்க எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த ஆட் பண்ண நம்பர் வந்து இந்த தேர்டை விட பெருசாக இருக்கான்னு பார்க்குறீங்க ஃபோர்டீன் வந்து நைனை விட பெருசு தான் இது பார்த்தாலே தெரியுது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே மேட்ச் ஆகாது வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் பின்வரும் கோணங்களில் எது முக்கோணத்தை உருவாக்க இயலும் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் நமக்கு என்ன தெரியும்னா முக்கோணம்னா மூணு சைடும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருதுன்னு தெரியணும் கரெக்டா இந்த ஆப்ஷன்லாம் எதை அது மாதிரி ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருதுன்னு பார்த்தா முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஏன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் எயிட்டி டிகிரி ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து முக்கோணம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கொஷினில் டிகிரியை வச்சு கேட்டால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஈஸியாக போட்டுடலாம் சப்போஸ் டிகிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி சைடு வச்சு கேட்டால் இதுக்கு முன்னாடி சம் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்களும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் எனில் மூன்றாவது பக்கம் என்ன அதாவது ஒரு முக்கோணம் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒரு பக்கம் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்னொன்று வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் இந்த மூணாவது பக்கம் நமக்கு தெரியலை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொஷினில் வந்து மூணு பக்கங்களை வச்சு முக்கோணங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பார்த்தோம்ல அதை வந்து நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்ஷனே எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது இங்கே நைன் இருக்க
அதே தான் நீங்கள் இந்த ஃபோர் எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா நயன் ஈக்குவல் டு நயன்னு வரும் ஈக்குவல் டு இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த நாலாவதில் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க அது கொஷினில் வந்து ஃபைவ் கமா நைன்னு கொடுத்துருவாங்களா இந்த மூணாவது சைடுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபோர்டீன் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஃபோர்டீன் எடுத்துட்டீங்க இப்போ இதுதான் நம்மளோட மூணு சைடு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா சின்னதாக இருக்கிற ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபோர்டீனுக்கு பதிலாக ஃபைவ் த்ரீன்னு ஆட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது வந்து நயனை விட சின்னதுனால இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபோர்டீன் தான் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைவ் நைனை தான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ் நைனாக ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த ஃபோர்டீன் வந்து இந்த மூணாவது சைடு ஃபோர்டீனை விட பெருசாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இல்லை ஸோ இதை வச்சோம் நீங்கள் வந்து முக்கோணம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஷின் ஓர் இரு சமபக்க செங்கோண முக்கோணத்தின் கோணங்கள் யாவை முக்கோணத்தோட ஒரே ஒரு ஆங்கிள் எப்போவுமே நைன்டி டிகிரியில் இருந்தால் அதுதான் செங்கோண முக்கோணம் ஸோ செங்கோண முக்கோணம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு சைடும் என்ன ஆங்கிள் வருதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு என்ன தெரியும்னா முக்கோணத்தில் இருக்கிற மூணு ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் கரெக்டா இங்கே நீங்கள் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுது நைன்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன்லேயே போட்டுடலாம் இவங்க வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது செங்கோண முக்கோணம்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஆப்ஷனில் இங்கே நைன்டி டிகிரின்னு இருக்குது அதனால் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் எடுப்பீங்க இந்த ஆப்ஷன் எடுப்பீங்க இது ரெண்டு எலிமினேட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு மூணுமே ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் ஸோ ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அதே மாதிரி இரு சம பக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு சைடு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வருது இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வருது ஸோ இது எல்லாமே மேட்ச் ஆகிறது ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து அதனால் ஆப்ஷன் சி இதோட இந்த பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்பர் இருக்குது ஆட் ஆகிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் டேரெக்டாகவே என்கிட்ட கேட்கலாம் நெக்